Vítejte v krajině mnoha krás a mnoha tváří. V krajině tajemné, zasněné a okouzlující. V krajině jejíž jedné části se přezdívá Severočeská riviera a ta druhá je nazývána Máchovým krajem na Českolipsku. Spolu s námi se proletíte nad rozlehlými lesy a hlubokými skalnatými roklemi, nad skalními vyhlídkami, tajuplnými hrady i jásavě se třpitícími hladinami rybníků. Pohledem ptáků poznáte místa, kudy chodíval nekorunovaný král všech romantiků Karel Hinek Mácha. V naší čtvrté předposlední části ale zjistíme, že Českolipsko má i druhou tvář, která po dlouhá léta zůstávala lidem skryta. Přibližně polovina našeho dnešního putování nás totiž zanese nad drsnou krajinu bývalého vojenského prostoru, která obklopuje město Ralsko. Při pohledu na zdánlivě nekonečné moře lesů, ve kterých sem tam problesknou holiny pasek, se člověku ani nechce věřit, že ještě docela nedávno tady dopadaly tankové střely a granáty. Psal se rok 1950, když československá vláda rozhodla o zřízení vojenského újezdu Ralsko v krajině Podralska. Byla naprosto vyhovující. Zdejší vesnice totiž obývali většinou sudečtí Němci, kteří odsud byli vyhnáni. Prázdné vesnice se zbořily a vymazaly z mapy. Domy, kostely, školy byly nahrazeny střelnicemi, bunkry a hangáry. A když po roce 1968 vystřídala československou armádu ta sovětská, dílo zkázy se zdálo být dovršeno. Jak ale vidíte kolem sebe, není tomu tak. Právě naopak, díky neustálému rozhrývání krajiny střelami a těžkou vojenskou technikou vznikl zcela unikátní kus přírody. A ten se po zrušení vojenského prostoru stal rájem cyklistů, houbařů a objevitelů přírodních zajímavostí. Však si někdy zajeďte do Ralska, na jehož katastru toto unikátní území leží a nad kterým prolétáme. Vzniklo sloučením devíti osad v roce 1992, ale jeho historie sahá až do časů přemysla Otakara II. Tehdy vznikly kuří vody jako královské svobodné město, ovšem nikdy se nijak zvlášť nerozrostly kvůli nedostatku vody. Kuří vody jsou správním centrem dnešního Ralska a jestli jste se pozorně dívali, určitě jste po levé straně zahlédli renesanční tvrz, která vznikla patrně za časů pánů Berků z Dubé. A možná jste si vzpomněli na hodiny dějepisu a známou bitvu u kuří vod v roce 1866. Ano, odehrála se právě tady, v okolí této obce. Letíme dál a před námi se otevírají úchvatné pohledy na okolní krajinu. A proč bychom to nepřiznali, zapátrali jsme zraky i vpravo, jestli bychom nezahlédli stádečko zubrů, kteří mají svůj domov v oboře Židlov. Je to druhá největší obora v České republice a kromě zubrů tady žijí jeleni a mufloni. Když se budete dívat pod sebe, zahlédnete mezi stromy ukryté bývalé vojenské objekty. Před námi už se lesknou hladiny rybníků u Hradčan, které jsou součástí Ralska. Napájí je Hradčanský potok a jak můžete vidět, jeho koryto vytváří překrásné meandry.
znovu se před námi vztyčila skaliska. Je to Hračanská vyhlídka, která je součástí pozoruhodného skalního městečka Hračanské stěny, kde byste mohli objevit dvě desítky vzácných a ohrožených rostlinných druhů. Pod námi se půvabně klikatí řeka Ploučnice a my se stáčíme znovu k severu, abychom se podívali dál. Tentokrát do Mimoně. Viděli jste, že na území města žili lidé už v mladší době kamené? Později, v pátém století, sem přišli Slované a také Germáni. U výhodných brodů přes řeku Ploučnici a Panenský potok na kupecké cestě spojující Prahu s Lužicí začala vznikat osada, která v roce 1371 obdržela od krále Karla IV. celní práva. Mimoň má velmi bohatou a mnohdy i pohnutou historii. Už v 16. století to bylo prosperující městečko. Přestože v roce 1806 téměř celé lehlo popelem při katastrofálním požáru, díky výstavbě, rozvoji průmyslu a připojení k železniční síti se na přelomu 19. a 20. století stalo jedním z největších měst na Českolipsku. Výrazné stopy zanechala v Mimoni také novodobá historie, kdy v blízkosti města vznikl vojenský výcvikový prostor. Od roku 1947 pro Československou armádu, který v roce 1968 převzala armáda sovětská. Dnes je ale situace úplně jiná. Z výšky si prohlížíme město plné zeleně, jehož okolí je vyhlášeným houbařským rájem. Mimoň je také výhodným nástupním místem na okolní cyklotrasy a pro splutí vodácky oblíbené řeky Ploučnice. Míříme ale dál, k městské části Vranov, nad kterou se tyčí do výše 696 metrů nad mořem nejvyšší kopec české tabule – Ralsko. Při jeho úpatí ve skupině pískovcových vranovských skal dominuje Julína výhlídka, zpřístupněná již v roce 1822. Na Čedičovém vrcholu Ralska ční zřícenina stejnojmeného hradu, jehož nejvýznamnějšími vlastníky byl mocný rod Wartenbergů. Kdy přesně byl postaven, to nikdo neví. Pravda ale je, že patří k nejstarším severočeským gotickým hradům. Některé zdroje uvádějí jeho počátky ve 12. století, je však možné, že je mnohem starší. Sotva jsme minuli Ralsko, už se vznášíme nad územím, které lze spatřit opravdu jen z výšky. Na první pohled se zdá, že ty lesy protkané sítí cest přece musí být plné turistů a houbařů. Ale když budete pátrat trochu více, zjistíte, že právě toto území rozkládající se jižně od stráže pod Ralskem patří mezi největší ložiskovou oblast v Čechách se zásobami uranu. Zatím je jedinou oblastí, kde se radioaktivita neprojevila na povrchu. Vstup sem je ale běžnému smrtelníkovi přísně zapovězen. Proto rychle pryč, do končin přívětivějších. Třeba kolem malého a velkého jeleního vrchu, které jsou přírodní památkou chránící ohrožené druhy rostlin a živočichů, k hamru na jezeře. Cestou se můžete kochat nádhernými pohledy do všech stran. Vlevo pod námi se rozkládá vzácné rašeliniště Černého rybníka, plné zajímavých živočišných a rostlinných druhů. Nad starou v hustém porostu neviditelnou štolou jsme dolétli k zalesněnému hřbetu Děvín a Ostrý. To už naše zraky přitáhla lesknoucí se hladina Hamerského jezera. 
Říká se mu Riviera Severu. A když vidíme nádhernou písčitou pláž a usazení jezera mezi zelenými borovými lesy, hned bychom přistáli a zůstali tady minimálně do konce léta. Velmi zajímavá je i samotná obec Hamr na jezeře. Existovala už v roce 1322 a během uplynulých století se mnohokrát proměnila. Její historie je spjata se zpracováním železné rudy. Na konci 19. století se Hamr stal vyhledávaným lázeňským letoviskem s celou řadou penzionů a vilek, které znají všichni milovníci filmů pro pamětníky z filmu Dovolená s andělem. Ohlédněte se za naším dnešním putováním a dopřejte si ještě jednou andělskou podívanou na lázeňskou obec usazenou v nádherném přírodním rámu s monumentálním vrcholem Ralska na obzoru. V části následující nás čeká cesta za objevením krás, které můžete spatřit snad jen v císařské Vídni. Naschledanou!